హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సైనిక డిఫెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మీ సంజయ్ రెడ్డి ఎక్సైడ్ ఫోర్స్ బాయ్స్ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ లెక్క వెళ్దామా సో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ లాస్ట్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు మనం చెప్పుకున్నాము బట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం బాయ్స్ సో ఇక్కడ మనకు టూ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై అని అడిగారు సో భారతదేశ ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు అని దీని అర్థం అండి అబ్వియస్లీ మనకు ఇలాంటి అపాయింట్మెంట్స్ అనేది వస్తే గ్యారంటీగా మీకు అపాయింట్మెంట్స్ ఎవరు ఎన్నుకుంటారు అనేది వస్తే నన్ అదర్ దాన్ మన ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ తప్ప వేరే ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉండదండి ఖచ్చితంగా మీరు ప్రెసిడెంటే చూస్ చేసుకోండి బాయ్స్ సో ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ మీ మీకు ఆన్సర్స్ నేను ఇక్కడ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానండి సో థర్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంతమంది చేయగలుగుతారో చూద్దామమ్మ థర్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇంకా ఇన్వైట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి అండ్ ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అమ్మ వైజాగ్ ర్యాలీ కూడా ఇంకా తొందరలోనే అనౌన్స్ అవ్వబోతుంది ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్ని వింటూనే ఉండండి ద బెస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ డిఫెన్స్ క్లాసెస్ అందించే యూట్యూబ్ ఛానల్ మన సైనిక డిఫెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ అనమాట సో టూ ఎయిటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ ద నో విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది హైటెక్ సిటీ అని అడిగారు సో మనము దీనికి ఆన్సర్స్ మనం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి హైదరాబాద్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది అది మనకు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ నైంటీ ఎయిట్ ఆ టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఒక సైబర్ టవర్స్ అన్ని కట్టిస్తారు ఎక్కడ మన గచ్చిబోలి దగ్గర హైటెక్ మన హైదరాబాద్లో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని మనం హైటెక్ సిటీ అని చెప్పుకుంటాం ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్లేసెస్ అనమాట ఇవన్నీ మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీసే ఉండండి మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఫారెన్లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రిటర్న్ బై అంటే మనకు చూడండి చాలాసార్లు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రిటర్న్ బై ఎవరు అంటే మనకు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అనమాట సో వేరే ఆప్షన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం సో లీ లార్డ్ టెన్నిసన్ ఏమి రాస్తాడు అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ములుకరాజ్ ఆనంద్ ఏమి రాస్తాడు ఇంకా చరణ్ సింగ్ ఏమి రాస్తాడు సో ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవాల్సిన ఇది ఏంటంటే ములుకరాజ్ ఆనంద్ కూలి అనే బుక్ రాస్తాడు అనమాట సో పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ దీనికి బట్ ములుకరాజ్ ఆనంద్ కూలి అనే బుక్ రాస్తాడు మిగిలిన వాళ్ళ గురించి మనకు ఎక్కువ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాదాసాబ్ పహల్కే అవార్డ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఫీల్డ్ అని అడిగాడు అందరికి తెలిసిందే సినిమా ఫీల్డ్లో దాదాసాబ్ పహల్కే అవార్డు ఇస్తారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మ్యూజిక్ కాదు మ్యూజిక్ కాదు ఓన్లీ సినిమా సో ఈ దాదాసాబ్ పహల్కే అని తను నైన్టీన్ థర్టీన్లో ఏవైతే ఆలమార హరిచంద్ర ఇలాంటి మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యాయి కదా ఆ మూవీస్కి డైరెక్టర్ అనమాట ఈ దాదాసాబ్ పాల్కే సో అతని ఫస్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి అతని పేరు మీదనే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హయ్యెస్ట్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ దాదాసాబ్ పాల్కే అవార్డు అనమాట సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి దాదాసాబ్ పాల్కే అవార్డ్స్ ఎవరికి వచ్చాయి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కానీ చాటింగ్ సెక్షన్లో కానీ తెలియచేయండి బాయ్స్ టూ అండ్ టూ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ది బిల్ ట్రైబ్ ఫౌండ్ సో ఇలాంటివి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట బిల్ ట్రైబ్స్ బిల్స్ అని బిల్స్ అని ఇంకా గోన్స్ అని గోన్స్ గోన్స్ అని ఇంకా అబోర్స్ అని ఇంకా లేప్చా అని ఇంకా చెంచులు అని కోన్లు అని సో ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి మన భారతదేశంలో ఇంకా కుకీ అనేసి సో మన భారతదేశంలో దాదాపు ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ ఆదిమ జాతీయ వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ అందరి గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ బిల్స్ కోన్స్ కుకీస్ వీళ్ళ గురించి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయండి అది నేను ఎప్పుడైనా మీకు తెలియజేస్తాను మా అకాడమీ బాయ్స్కి ఆల్రెడీ చెప్పి పెట్టున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ ఈ బిల్స్ అనే వాళ్ళు జనరల్గా మనకు మధ్యప్రదేశ్ ఆ ఏరియాలో ఉంటారండి సో మనకు మధ్యప్రదేశ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో జార్ఖండ్లో కూడా ఉంటారు ఉండరని కాదు బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటారు ది మెయిన్ రివర్ ఇన్ సిక్కిం అంటే మనకు సిక్కింలో ఏ రివర్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే మనకు తీస్తా రివర్ అనమాట ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆర్యన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ అని అడిగాడు మన భారతదేశంలో ఇండస్ వ్యాలీ
ಅನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಇವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಈಯನ ಚಪ್ತಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಈಯನ ಒಕ ಜರ್ಮನ್ನು ಆರ್ಕಿಯಲಿಜಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂಚು ಚೇರ ಅನ್ ಚಪ್ತಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಈಯನ ಮನ ಬಾಲಗಂಗದರ್ ತಿಲ್ಲಕ್ ಕೋಡ ಉಂಟಾಡ ಅನ್ಮಾಟ ಈಯನ ಕೋಡ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಸೈನ್ ಅಂಚು ಅಸ್ತಾರು ಈ ಆರಿಯನ್ ಸೈನ್ ಚಪ್ಕೊಂಡರ ಈ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಲೋ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀಬ್ರಾಲು ಉಂಟಾಯ ಅನ್ಮಾಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ 1950 ಲೋ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಐತುಂದಂದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ 1950 ಲೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಐತುಂದೆ ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು 51 ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ देयर ಸೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮನ ರಾಜ್ಯಾಂಗವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನಪ್ಪುಡು ಮನಕು ಏಳು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬಟ್ ದಾನ ತರವಾತ ಹೊಚ್ಚೆಸಿ ಮನಕು ಆರ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ಮಾಟ ಎಂದುಕಂಟೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮನಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಲೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ಲೋ ನಲವೈ ನಾಲ್ಗವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ್ವಾರಾ ನಲವೈ ನಾಲ್ಗವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ದ್ವಾರಾ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ದ್ವಾರಾ ತೀಸಿವೇಯಬಡ್ತುಂದಿ ದಿನ್ನಿ ಮೂಡು ವಂದಲ ಎ ಅನ್ನೆ ಒಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲೋ ಚೇರ್ಚ ಬಡ್ತಾರ ಅನ್ಮಾಟಿ ಯಾ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುನು ಸೊ ಮನಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಆರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಟೇ ವಾರ್ ಅಂಟೇ ಯುದ್ಧ ಸಂಗ ಯುದ್ಧ ರಂಗಂಲೋ ಅನ್ಮಾಟ ವಾರ್ಡ್ ಕಾದಂಡಿ ವಾರ್ ಸೊ ಯುದ್ಧ ರಂಗಂಲೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇಚ್ಛೇ ಗ್ಯಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಏಂಟಿ ಅಂಟೇ ಮನಕು ಪರಮ್ ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಅಂಡಿ ಒಕವೇಳೆ ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ಲೋ ಅನ್ನು ಇಸ್ತೆ ಒಕವೇಳೆ ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಮನಕು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ಕೋವಾಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ದಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡ ಉಂದೇ ಅಂದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಲೋ ಉಂಟಂದಿ ಒಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉಂಟಂದಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಉಂಟಂದಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟಂದಿ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಉಂಟಂದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಲೋ ಸೊ ಇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಡನ್ಲೋ ವಚ್ಚೇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲಂಡನ್ಲೋ ಉಂಟಂದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಖಜುರಹೋ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಗಡ್ ಖಜುರಹೋ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡಿ ಈ ಖಜುರಹೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಮನಕು ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟಂದಿ ಅಂಟೇ ಮನಕು ನನ್ನ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ಲೋ ಉಂಟಂದಿ ಅನ್ಮಾ ಸೊ ಖಜುರಹೋ ವೀಲು ಚಂಡೇಲ ಡಿನಾಸ್ಟಿ ಸೊ ಮನಕು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಕಂ ನಾಲ್ಗು ಐದವ ಶತಾಬ್ದಂಲೋ ಚಂಡೇಲ ಡಿನಾಸ್ಟಿ ವಾಲ್ಲು ಉಂಡೇವಾಲ್ ಅನ್ಮಾಟ ಈ ಖಜು ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆ ಏರಿಯಾಲನ್ನು ರೂಲ್ ಜೇಸೇವಾಲ್ಲು ವೀಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರು ಈ ಖಜುರಹೋ ಅಂಟೇ ಮನ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಸಿಮ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಪ್ಪುಡು ಜರುತ್ತುಂದಿ ಅಂಟೇ ಮನಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಕು ಇಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಒಕ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕ್ ಅಂಟೆ ಎದೈತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಂದೋ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಂದೋ ಅದು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತುಂದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನುಂಚಿ ಅದನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಚೆ ಚಪ್ಪಡ ಜರುತ್ತುಂದಿ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂಲೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿಮ್ಲಾ ಶಿಮ್ಲಾಲೋ ಒಕ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜರುತ್ತುಂದು ಅನ್ಮಾಟ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂಲೋ ಜರುತ್ತುಂದಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರೈತೆ ಮನ ಪ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆನಜೀರ್ ಬುಟ್ಟೋ ಉಂಡಾಡ ಕದಾ
నెక్స్ట్ ది డాక్టర్ హూ పర్ఫామ్ ది ఫస్ట్ హ్యూమన్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే క్రిస్టియన్ బెర్నాడ్ ఆల్రెడీ మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెంబర్స్ అందరికీ ఈ క్వశ్చన్ తెలిసి ఉంటుంది సో స్పెషల్గా వాట్సాప్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ అయిన పీపుల్స్ మాత్రము క్రియేట్ చేయడమైంది ఇంకా ఎవరైతే వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ కాలేదో ఓన్లీ ఫర్ సెలెక్టెడ్ తెలంగాణ కావచ్చు గుంటూరు కావచ్చు సో మీరు కావాలంటే నా నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి చూసుకొని ఆ నెంబర్ వాట్సాప్ చేశారు అంటే మరి నేను ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ చేస్తాను బాయ్స్ ప్రొవైడెడ్ మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి సార్ నేను సెలెక్ట్ అయ్యాననేసి ఎవరు పడితే వాళ్ళు కాదండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద దక్షిణ్ గంగోత్రి దక్షిణ గంగోత్రి అనగానే ఏదో రివర్ పేరు చెప్తారండి చాలా జాగ్రత్త ఇండియన్ క్యాంప్ ఇన్ అంటార్కిటికా సో అంటార్కిటికా ఏదైతే మనకు సౌత్ సైడ్ ఉంటుందో ఈ అంటార్కిటికా వచ్చేసి అక్కడ మనకు ఇండియా క్యాంప్ అనమాట అక్కడ ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది మన ఇండియా వాళ్ళు దాన్ని దక్షిణ గంగోత్రి అంటారు ఎందుకంటే అది సౌత్ సైడ్ ఉంది కదా సౌత్ గంగోత్రి అనేసి ఒక పేరు పెట్టుకుంటాం అనమాట దానికి సో అంతేగాని మీరు నదుల పేర్లు పెట్టుకుంటే జాగ్రత్త సో ది కరెన్సీ ఆఫ్ జపాన్ అంటే మీరు గుర్తుంచుకోండి జపాన్ యొక్క కరెన్సీ జా పెన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి జపెన్ పెన్ అంటే జాప్ తీసేస్తే ఎన్ అని వస్తుంది కదా జపెన్ అంటే పెన్ అనగానే ఎన్ సో ఈ విధంగా షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే జపెన్ అని వస్తుందండి డాలర్ చాలా వాటికి కరెన్సీ అండి పౌండ్ వచ్చేసి మనకు బ్రిట్ ఇంగ్లాండ్ కూడా కరెన్సీనే సో ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియన్ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ కరెక్ట్ కరెన్సీ సో ఇక ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా ఈజ్ చెప్పండి క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా ఏది కాలాలంపూర సుమత్రన జకర్తన బాలీన ఆప్షన్ చా చాటింగ్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి బాయ్స్ లేదంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ చాలా చాలా సార్లు అడుగుతారనమాట సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ యొక్క రిటైర్మెంట్ ఏంటి అనేసి మనము సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ మిలిటరీ డెకరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు ఆల్ ఆల్రెడీ మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది మిలిటరీలో హైయెస్ట్ డెకరేషన్ మనకి అన్ని పరం వీర చక్ర అండి ది నేమ్ దక్షిణ గంగోత్రి సారీ ఇక్కడ డబల్ టైం రిపీట్ అయ్యాయండి సారీ డబల్ టైం రిపీట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ త్రీ లెవెన్ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అని కానీ మనకు ఇప్పటి ప్రెసిడెంట్ పాకిస్తాన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ చెప్పండి సో ఇప్పుడు ఏదో పాత పాత క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇందులో ప్రస్తుతం ఉన్న క్వశ్చన్ రాదు అంటే ఆప్షన్ రాదు బట్ ప్రజెంట్ ఎవరున్నారండి ఇమ్రాన్ ఖాన్ కదా ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఈజ్ ఏ క్రికెటర్ సో ఇమ్రాన్ ఖాన్ వాజ్ ద ఈజ్ ద పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ సారీ ఓకే సారీ సారీ సో మీరు పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ అని అడిగారు కదా సో మీరు ఆప్షన్ మీరే చూసుకొని ఎవరు పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఐ థింక్ సో పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ సో ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి బాయ్స్ టు విచ్ గేమ్ డురెన్ కప్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అని అనగానే చూడండి డురెన్ కప్ ఫుట్బాలే కదా ఫుట్బాల్ వెన్ వాజ్ ద మహాత్మా గాంధీ బాన్ అని అంటే మళ్ళీ 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 ఇవన్నీ చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే చాలా తొందరగా క్లియర్ చేస్తున్నాను అండి సో హవామహల్ మనకు హవామహల్ అనేది జైపూర్లో ఉంటుందండి జైపూర్లో ఉంటుంది హవామహల్ అనేది జైపూర్లో ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆగ్రాలో తాజ్మహల్ ఉంటుంది ఫతేపూర్ సిక్రి ఆగ్రాకు దగ్గరే ఉంటుంది ఆగ్రా ఫోర్ట్ ఉంటుంది అక్బర్ యొక్క సమాధి ఉంటుంది తాజ్మహల్ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ చాలా చాలా ఆగ్రాలో ఉంటాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ ఢిల్లీలో అంటే జామా మసీద్ ఉంటుంది ఇండియా గేట్ ఉంటుంది కుతుబ్ మినార్ ఉంటుంది పురాణ కిలా ఉంటుంది రెడ్ ఫోర్ట్ ఉంటుంది రాష్ట్రపతి భవన్ ఉంటుంది పార్లమెంట్ ఉంది అన్ని రకరకాలుగా ఉన్నాయి సో హైదరాబాద్ అంటే మనకు చార్మినార్ ఉంటుంది బైస్ చార్మినార్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ విచ్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ వాజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ శ్రీలంక అనగానే ఒక వన్స్ అపన్ అటైమ్ ఆపరేట్ చేస్తున్న బట్ ఇప్పుడైతే లేదు అది ఎల్టీటీ లిబరేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ టైగర్స్ ఇల్లం అనేసి ఉంటుంది అనమాట లిబరేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ టైగర్ ఇల్లం అనేది ఈ ఎల్టీటీ సో ఈ ఎల్టీటీ వాళ్ళ థ్రెట్ ఇవ్వడంతోనే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మేము కల్పకం అంటే మేము ఒక మిస్సైల్ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ టీంగా ఉండే మేము సో ఈ కల్పకం వెళ్ళి కల్పకంలో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఉంటుంది సో ఈ కల్పకంలో ఎయిర్ స్పేస్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అనమాట సో బట్ ఆ టైంలో మన శ్రీలంక గవర్నమెంట్ పూర్తిగా ఎల్టీటీ వాళ్ళని నాశనం చేసిన తర్వాత మేము అక్కడ నుంచి వికెట్ చేసి రావాల్సి వచ్చింది మేము సో ఇలాంటి సపరేట్ కొన్ని కొన్ని డిఫెన
ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి హూ ఈజ్ కాల్ గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కానీ మనకు దాదాబాయ్ నవరోజు గుర్తుకు రావాలండి దాదాబాయ్ నవరోజు ఈయన గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా చెప్పుకుంటాం మనకు ఇండియాలో ఎకనామీ గురించి చెప్పిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి అనమాట ఈ ఉన్న దాదాబాయ్ నవరోజు సో డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనే ఒక బుక్ కూడా రాస్తాడండి సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేర్ వాజ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఒలింపిక్స్ పక్కన పెడితే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయో చెప్పండి నాకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ పెడతాయో ఎవరైతే లైవ్లో ఉన్నారో ఖచ్చితంగా మీరు తెలియచేయండి బాయ్స్ ఎవరైతే నెక్స్ట్ లైవ్లో లేకుండా చూస్తారో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అంటే అప్పర్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లో రాజ్యసభ లోక్సభ అని మనకు రెండు ఉంటాయి రాజ్యసభ లోక్సభ అప్పర్ హౌస్ అంటే పెద్దల సభ అండి పెద్దల పెద్దల సభ సో ఈ పెద్దల సభ అంటే రాజ్య రాజ్య అంటే రాజు కదా రాజు అన్నిటికంటే పెద్దోడు కాబట్టి రాజ్యసభ అని పెట్టారనమాట పేరు నిజంగానే లోక్సభ అంటే లోకతంత్రం అంటే ప్రజలు కదా లోకలు అంటే లోకలు అంటే ప్రజలు సో ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకున్న వ్యక్తులు లోక్సభలో వెళ్తారు అంటే ఆ ప్రతినిధులు అంటే ఈ మన స్టేట్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు చీఫ్ మినిస్టర్ సైడ్ వీళ్ళ నుంచి ఎన్నుకున్న వాళ్ళు పెద్దలు వాళ్ళు రాజ్యసభకి వెళ్తున్నారు వెళ్తారనమాట అందుకే అప్పర్ హౌస్ ఎప్పుడు రాజ్యసభ ఉంటుంది లోయర్ హౌస్ ఎప్పుడు లోక్సభగానే ఉంటుంది బాయ్స్ బాయ్స్ మన క్లాసెస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఈ క్లాసెస్ ఎలా ఇంప్రూవ్ కావాలి లేదు ద బెస్ట్ వేలో చెప్తున్నానా లేదా అనేది నేనైతే నాకు నా ఇన్స్టర్ ప్రకారం ద బెస్ట్ వేలో నేను చెప్తున్నాను మీరు కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి బాయ్స్ లేదంటే చాటింగ్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి బాగున్నా ఎక్సలెంటా యావరేజా వెరీ పూరా ఎక్సలెంట్ యావరేజ్ వెరీ పూర్ ఈ విధంగా మనకు ఈ ఎక్సలెంట్ అనేసి ఎక్స్ యావరేజ్ ఇలాంటే వెరీ పూర్ అనేసి ఒకవేళ పూర్ అయితే మీకు నోట్ అవ్వటండి మీకు పూర్ అనిపిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా క్లా దీంట్లో తెలియచేయండి లేదా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయంటే కూడా ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఈ ఈ ఆప్షన్ అయితే మీరు ఒకసారి నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి బాయ్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఒక లైక్ అయితే కొట్టుకోండి బాయ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనగానే మనకు హిందీ గుర్తుకు రావాలండి యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ అండి హూ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరమ్మా ఇది పాత క్వశ్చన్ బట్ ప్రెసెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు జో బిడెన్ జో బిడెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ కరెంట్ అఫేర్స్లో సమ్టైమ్స్ అడుగుతాడు అనమాట ది బర్త్డే ఆఫ్ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ వస్తుంది మళ్ళీ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చిల్డ్రన్స్ డే ఆరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఇండియా గేట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఢిల్లీలోనే ఉంటుందండి సో హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు ల్యాండ్ ఆన్ మూన్ అంటే మనకి నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ మళ్ళీ ఇది కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వాగా బార్డర్ వచ్చేసి మనకు పంజాబ్లో ఉంటుంది అమృత్సర్ దగ్గర ముంబైలో గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది ఇండియా గేట్ వచ్చేసి ఢిల్లీలో ఉంటుంది ఎవరైతే ప్ర మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొన్న మన భారతీయ సైనికులు బ్రిటిష్ తరపు నుంచి పాల్గొంటారు ఫ్రాన్స్ ఆ ఏరియాలో పోయి యుద్ధం చేస్తారు అక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళ స్మారకార్థం కోసం నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో మనకు ఇండియా గేట్ అనేది కట్టిస్తారు గుర్తుంచుకోవాలి అంద అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈ ఈ ఇండియా గేట్లో దాదాపు పదమూడు వేల మంది సైనికుల యొక్క పేర్లు రాసి ఉంటాయండి బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వార్ మెమోరియల్ అనేసి ఈ ఇండియా గేట్ ఒక కాస్త బ్యాక్ సైడే నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ అనేసి ఒకటి మన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మన నరేంద్ర మోడీ అనేది అంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు కట్టిస్తాడు అక్కడ సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సైనికుడి యొక్క పేరు రాయబడుతుంది ఎవరెవరైతే చనిపోతున్నారో దేశ సేవలో చాలామంది కోరుకుంటారు నా పేరు కూడా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి అఫ్కోర్స్ అది మనకు అందరికీ వచ్చే అదృష్టం అయితే కాదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సుప్రీం కౌంటర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అంటే అనగానే మనకు అఫ్కోర్స్ ఆ ప్రెసిడెంటే రావాలి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సిడిఎస్ అనే ఒక ఫుల్ ఫామ్ ఉంటుందండి ఈ సిడిఎస్ అంటే ఏంటి కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఒక డెసిగ్నేషన్ అనమాట మనకు హోమ్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్కు మన ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టాఫ్ మధ్యలో ఈ సిడిఎస్ అనే అతను ఉంటాడు ఈ బిపిన్ రావత్ అనమాట చీఫ్ ఆఫ్ సిడిఎస్ బట్ ఈ సిడిఎస్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంది అనేది నాకు చాటింగ్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి బాయ్స్ లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనగానే చూడండి లా
సో చూడండి వీళ్ళల్లో ఎవరు కరెక్ట్ ఆప్షన్ నాకు తెలిసేయండి తెంజింగ్ నార్గేన బచ్చంద్రి పాల ఎడ్మండ్ కిల్లరీలా సో త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ చెప్పుకున్నామండి ఆఫ్కోర్స్ నో ప్రాబ్లం త్రీ థర్టీ వరకు చెప్పుకుందాం ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ స్టాఫ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ఆప్షన్ లేదండి బట్ ప్రెసెంట్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవానే మనోజ్ ముకుంద్ నరవానే గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెర్ ఈస్ ద ఒలింపిక్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పక్కన పెట్టేసేయండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్కడ జరుగుతుందో నాకు తెలియచేయండి బాయ్స్ ఇది హోంవర్క్ ఒక రకంగా చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వింటర్ అండ్ పారా ఒలింపిక్ ఎక్సడ్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అది కూడా నాకు తెలియచేయండి బాయ్స్ ఇక ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఎవరు ఇది కూడా నాకు తెలియచేయండి హూ ఈస్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సో బాయ్స్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను మీకు చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ చేయడం జరిగింది సో కైండ్లీ కైండ్లీ ఇది మనకు క్లాసెస్ను ఒక గ్రేడింగ్ అయితే ఇవ్వండి ఎక్సలెంటా సూపరా యావరేజా లేదంటే వెరీ పూరా ఒక గ్రేడింగ్ అయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి చాటింగ్ కాదండి కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి బాయ్స్ సో అదే దాన్ని బట్టి నేను కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాను సో ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇంకా బెస్ట్గా ఇవ్వచ్చేదని రెడీ అవుతాను అనమాట మ్యాథమెటిక్స్కి సపరేట్గా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం అనేది సెలెక్ట్ అయిన పీపుల్స్ మాత్రమే ఆ గ్రూప్లో కావాలంటే జాయిన్ అయ్యి గైడెన్స్ తీసుకోవచ్చు బాయ్స్ ఛానల్ షేర్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూనే ఉండండి బాయ్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది పెంచడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే బాయ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ